Did you know? We have two requirements in constructing orthographic views. One, you must identify the three dimensions of an object, the height, width, and depth. Two, familiarize the shape of top view, front view, and side view. Hello, good afternoon. Nandito na naman po tayo para sa ating plate number 3.4 at ang title ay Orthographic Projection. Class, huwag niyong kakalimutan na lagyan ng pangalan. Dito po, and your section. Your teacher, kung ako po ang teacher ninyo, Miss Annalise Gilio or si Mr. Jose Donel Serrano. Shout out po, sir. Um, salamat po, sir Donel, sa paglilayout po ng ating plate number 3.4. And also, sa mga estudyante niya, shout out din po. Our DS, date is started, date finish, huwag kakalimutang lagyan ng date. And of course, the rating. Okay po, ang una po natin gagawin, meron na po tayong borderline, title block. Ang una po natin gagawin ay susukatin po natin ito para makuha po natin ang kalahati. Ito po ay 19 cm. Ang kalahati po niya ay 9.5 9.5 Tapos lagyan na po natin ng horizontal line Manipis lamang po na linya ang ating gagawin Okay? Tapos kukuhanin po natin ang kalahati nito Pwede po dito That is 28.4 at ang kalahati po pwede pong 14.5 or 28.5 po natin ng dot 28.5 14.5 at gagawa po tayo ngayon pwede pong gamitin natin ito um, this is 30 by 60 triangle um, kailangan po masanay na po kayong gumamit ng triangle kasi sa ating fourth quarter ay pwede pong ang gagamitin po natin ay triangle 30 by 60. Ang gamit po ng triangle is to construct vertical and inclined lines. Yan po, nakuha na po natin. Meron na po tayong um, vertical line. Ngayon po ang gagawin po natin ay magme-measure po tayo. Pwede din po dito. Katulad pa rin ng ating 3.3, meron po tayong distance from our object 0, 1.5 cm, 3 cm. Class, huwag po kakalimutan na tasahan ang mga lapis. Taponin nyo sa taas. Zero, 1.5, 3 cm. And pwede na po natin lagyan or um, pagdugtungin ang ating mga dot vertical line. Panipis lang din po na linya. Ayan, meron na po tayong vertical line. Tingnan po natin sa baba. Meron din po. Okay po, measure na naman po tayo dito ng 0 to 6 kasi ang object natin ay 0 to 6 cm. Ito po. 0, 1, 2, 3, Ang kung ginawa po natin sa baba, gagawin din po natin. Pwede din po dito. Para makita ninyo, 0 to 6 cm. And then, 0 to 6 cm. Pwede na po natin lagyan ng vertical line. Ito po para masanay po tayo. Gamit po ang ating triangle. Vertical line. Uusog po natin dito. Manipis lamang po na linya. Vertical line. Okay po ang gagawin po natin na isometric projection or isometric drawing ito po. Nandito po sa ating module at ang kanyang orthographic projection ay ito po. Meron po tayong tinatawag or meron po tayong um, top view, front view, and side view sa ating orthographic projection. Okay po, measure po tayo dito. Katulad pa rin po ng distance. 0, 3 cm. 
Pino din po dito. Ikit na lang po natin ang 0.1.5 3cm. And then, gawin na or gamitin na po natin or construct na tayo ng horizontal line. Manipis lang po na linya. Pwede kurahin ang mga existing lines. So, okay, meron na po tayong distance. Mag-measure naman po tayo dito. Um, ito po. 0 to 6 Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito din po. Kasi gagawa po tayo ng mga box. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That. Dito rin po. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cm. And pwede na po tayong mag-construct ng um, horizontal line. Then, again, po natin 
natin ito na linya and then pwede na po natin lagyan na linya para sa extension and dimension line and then yung arrowhead po Sabi ko, pag nagdi-discuss po tayo, mahalaga po talaga ito. Gagamitin po ninyo ito, lalong-lalo na pag nag-grade 8 po kayo. Hindi lang nag-grade 8, kung kukuha po kayo ng course na engineering po, kailangan basic na po ito na may matututunan po ninyo. Lagyan po natin dito ng this is 0 to 4. 4.00. class ng um, 6 cm. Ang kalahati po ng 6 cm ay 3 cm. para sa aking mga estudyante at para sa mga estudyante ni Sir Serrano. Grade 7, shout out sa lahat ng grade 7. Um, ito na po ang inyong plate number 3.4 at ang title ay Orthographic Projection na meron pong top view, front view, and side view. Point zero zero cm. Okay. Tapos na po tayo sa ating extension and dimension line. Meron na po yung silang measurement na nakalagay. Um, burahin po natin yung mga linyang hindi na ginagamit. Para pag pinasa po ninyo ay malinis po. Hindi lang po sa akin, pati din po kay Sir Serrano. Huwag po, huwag po natin kakalimutan yan. Okay, so... Um, lagyan naman po natin ng top view, front view, the three regular views, or the three main views. Zero. Para makita po ninyo. Zero. Five. Ito din po sa baba. Zero. Five. Zero. Five. Hindi na po natin lagyan yan na. Manipis lang din po. Parang guidelines lang din po ito. Ayan po. Meron na po tayong paglalagyan ng this is the top view, this is the front view, this is the side view. Huwag po kakalimutan, may mga estudyante pong nagpapasa sa akin na nakakalimutan po ang lagyan ng three main views. Um, kailangan po ito. Importante po ito. Kaya, 
siya tinawag na orthographic projection. The front view para ma-identify po ninyo kung saan dito sa object na to ang top view, front view, and side view. This is the Okay, class, ito po ang ating plate number 3.4 or to graphic projection. Um, salamat, salamat. Sana may natutunan kayo. Huwag kakalimutang magbura. Burahin pa rin po yung mga existing lines. Thank you, class. Thank you for watching. God bless.